ठाकुर देखते ना जाए महाअष्टमी अंजलि देव से चार धाम देव मानी कल्याणी जो चार धाम जेखने एन आई स्कोर पार्के से वार्डर मध्य ही पड़े तो चलो अनेकटा लेट हो लेट ना एन एक घंटा टाइम आज चलो ताड़ी जा रेडी गाड़ी खूब सुंदर बैंक जाएंगल तो चलो तुम्हरा तो देखते ही पाले जो मंडपे चले सबा मिले और बाड़ी थे एन आईन जो मंडपटा ये एकदम ही पास बस दूर नई तो मेर तो ढंग करते करते ही जाड़ी दुटो खूब ही सुंदर एकदम मन मत हो से कथा बोलते बोलते अपना पुजो मंडपर भेतरे ढुके ग मंडपर भेतर क्योंकि दारूण कर बहरे तो कथा नहीं मैं कि बलार मत तो एखो अंजलि कंटिन्यू चलते एर पर बार पर बार आप अंजलि देव और हम क्यों अंजलि देवा हो गए और ये अंजलि देवर टाइम टुकु ये समयटुकु कई सब दर्शनार्थी बहरे आस तर क्यु मंडपर भेतरे ढोका एकदम बारण छो से ही मंडपटा पुरो फाका फाका ही मैं जी परमाणे भीड़ हे तरह फाका फाका छो और पैंडलर ओपरटाते फाका छो तब भाला दिन बेला और एक बार घुरे आसि कार रे बेला तो ये ढोकार को चान्स ही नहीं जत ही हमारे भिआईपी कार्ड थकुक ना क्या एत परमाणे भीड़ है कि बोलब तो चलो तुम्हारे एक देखिए आनी सकाल बल्ले जान तुम्हारे सकल ही देखा हो गए अलरेडी अलरेडी कि मानी हमें तो भिडियो अनेक पर आपलोड करब मैं करब कि आगे तुम्हारे सकल ही देखा हो गए ताओ चलो और एक बार देखिए दी और एदी के देखो आप सबाई ओपर रही मामाम राग को मान पहाड़े ओपर थे एकदम नीचे चले गए पहाड़े ओपरे ना कि बाच्चा और बाबाइया चोखर सामने चले से राग देखे नीचे चले गए जाए रथतलार जो पैंडलटा रथतलार पैंडलटा देखो एख मोटामोटी फाकाई आज अंजलि टाइम सब बड़ो बड़ो ठाकुर छोटो छोटो ठाकुर सब ही फाकाई था मंडपगुलो ये देखो कथा बोलते बोलते चले चलो ए गाड़ी पार्किंग करिए भेतरे जाब प 
প্যান্ডেলটা তো খুব সুন্দর হয়েছে কিন্তু প্যান্ডেলে ঢোকার রাস্তাটা প্রচণ্ড পরিমাণে বাজে করেছে মানে বাস দিয়ে ব্যারিকেড করেছে এত সরু এত সরু একটা মানুষ যে কী কষ্টে ঢুকছে এই ব্যারিকেড দিয়ে এদের মানে সাধারণ মানুষ যেহেতু দেখতে আসবে ভিড় জমবে এদের আরেকটু স্পেস দেওয়া উচিত ছিল কারণ একটা মানুষ এরকমভাবে কষ্ট করে যাওয়া তো আর চারদিকে হচ্ছে বাস ছড়িয়ে রয়েছে যে কোনো টাইমে যে কোনো কারোর মানে জামা শাড়ি সব কিছুতে আটকে যাবে তাছাড়া প্যান্ডেলটা খুবই সুন্দর হয়েছিল ভেতরের প্রতিমাটাও ভীষণ সুন্দর হয়েছিল আর এইবারে কল্যাণী রথতলার পুজো থিম ছিল বৃন্দাবনের চন্দ্রদয় মন্দির ভেতরটা তো খুব সুন্দর বাইরেটা তো খুব সুন্দর তার সাথে সাথে ভেতরটাও কিন্তু পুরোটা ভীষণ সুন্দর আর কাজগুলো দেখো এত সূক্ষ্ম এত সুন্দর আর প্রতিমার মুখটা তো ভীষণ মিষ্টি লাগছিল কি সুন্দর লাগছে দেখো তো চলো আমাদের রথতলা ঠাকুরটা তো দেখা হয়ে গেছে এখন আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি এখন বেরিয়ে ঘুষপাড়াই যাবো আবার আর আমি মাকে বলছিলাম দেখো বাবাকে পুরো হিরো হিরো লাগছে মনে হচ্ছে আরও একবার বিয়ে দিয়ে দেওয়া যাবে আর সেটা নিয়ে আমি আর মা হাসাহাসি করছিলাম আর ওদিকে ওরা এগোচ্ছিলো তো ওটা পড়ি হ্যাঁ এটা হচ্ছে তিন নম্বর যে পার্কটা রয়েছে সেখানের একটা ছোটোখাটো দুর্গা পুজো মানে প্রত্যেকবার কম বেশি আশাই হয় আমরা রথতলা থেকে একদম ভেতর ভেতর দিয়ে এই তিন নম্বর পার্কটা ধরে দুই নম্বরের ভেতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে আইটিআইয়ে আইটিআই ওখানে একটু ব্রেকফাস্ট করব তারপরে আবার বাড়ির দিকে রহনা দেব আর আমি নিচ থেকে একটু লাইটটা ওকে লাইটটা কিনে এখানে কিছু হয়েছে গো সেটাই তো বললাম স্টোর রুম টোর রুম কিছু হয়েছে মা পুরো একজনের মুখ পুরো পিগের মতো লাগছে পিগ পিগ তো এখন চলে এসেছি হচ্ছে ঢাকেশ্বরী সুইটসে এখানে হচ্ছে একটু ব্রেকফাস্ট করব তারপরে আমরা আবার বাড়ির দিকে যাব আর এখানে কি হয়েছে জানো আমি যখন ঢুকছিলাম মানে ভিডিও তো অন করাই ছিল আর এই যে দাদাগুলো এখানে মানে লুচি টুচি কচুরি এগুলো ভাজছিল ওরা আমার ভিডিও দেখে বলছে কি এ তোরা একটু সুন্দর করে এগুলো বেল সুন্দর করে তাকা মানে ব্লগে দেবে ও এরকম একটা কথা বলছিল মানে সবাই বুঝে গেছিল কি বলবে আর এখন সব জায়গায় যে ফুড ব্লগ হয় এমনি সাধারণ প্রত্যেকেই বুঝে যাবে যে কখন কি হচ্ছে না হচ্ছে
তারপরে আমাদের দিয়ে দিয়েছিল হচ্ছে কচুরি আর গরম গরম ধোয়া ওঠা ঘুগনি মানে আজকে তো যেহেতু অষ্টমী সেই জন্য প্রত্যেককেই নিরামিষ খেতে হবে আর আমরা যদি একা একা বেরোতাম একদমই নিরামিষটা খেতাম না বাইরে বিরিয়ানি এটা ওটা খেয়ে নিতাম যেহেতু মার বাবা আছে সেই জন্য নিরামিষটা খেতেই হবে কিছু করার নেই ওই জন্য মানে নিরামিষই নেওয়া হয়ে যায় কচুরি আর ঘুগনি যদিও বা সবাই এটাই খাচ্ছে কি আর বলবো তো চলো আগে এটা খেয়ে নিই তারপরে আবার কথা বলছি আর এদিকে দেখো আমি ভিডিও করছি বলে বদমাইশি করার জন্য মামাম একটা গোটা লুচি মানে সরি এটা গোটা কচুরিকে পুরো মুখের ভেতরে ঢুকিয়ে নিয়েছে এত বদমাইশ তারপরে যেহেতু আইটিআই এর পাশ দিয়েই আমরা আবার বাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম তখন দেখলাম যে এখনো মোটামুটি ভালোই ভিড় রয়েছে তো সেই জন্য ভাবলাম যে থাক আজকে আর দেখবো না এটা যেহেতু বিজয়া দশমীর দুদিন তিন দিন পর অবধিও থাকবে তখন ভিড় হলেও এতটা পরিমাণে ভিড় হবে না সেই জন্য ভাবলাম যে তখনই এসে আমরা দেখে যাব কারণ এত ভিড় এত ভিড় কি আর বলবো এদিকে দেখো আমার বরমশাইকে সাজলে এত সুন্দর লাগে মানে যখন আমি ওকে নতুন জামা কাপড়গুলো পরাই একদম ম্যাচিং ম্যাচিং করে তখন ওকে এত সুন্দর আর এত কিউট লাগে এত হ্যান্ডসাম লাগে মানে ওকে মনে হয় যে আমি ওর দিকে সারাদিন খালি তাকিয়েই থাকি তাকিয়েই থাকি এমনি সময় তো মানে সবসময় আমার ওকে তাই মনে হয় কিন্তু এমনি সময় ধরো কাজের চাপে সবসময় তারপরে আমরা চলে এসেছি হচ্ছে বোট পার্কে ঠাকুরটা দেখার জন্য রাত্রিবেলা ভিড়ের জন্য দেখা হবে না আর সকালবেলা এখন টাইমও আছে আর ফাঁকাও আছে তো সেই জন্য আমরা এখন চলে এসেছি আর দেখো বাইরেটা কত মেলা বসে এর প্রত্যেক বছরই এখানে আসা হয় বেশ ভালো একটা পুজো করে আর এই ঠাকুরটাও কিন্তু খুব সুন্দর করে চলো তোমাদের সাথে ভেতরটা দেখাচ্ছি পুরোটা ফাঁকা প্যান্ডেল পেয়েছে আর ঢং করব না এটা কি হয় তাই কোথাও তো মানে এরকম ফাঁকা প্যান্ডেল পাই না সাধারণত আজকে শুধুমাত্র অষ্টমী বলেই সব জায়গায় ফাঁকা আছে তাই আমি একটু ঢং করে নিলাম আর এখানে ভেতরে ঠাকুরটা দেখলে কি সুন্দর হয়েছে এখানেও কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে আর দেখে দেখে এখন বেরিয়েছে এখন সোজা চলে যাব এ নাইনের ওখানে ওখানে না না সরি ওখানে যাব না আগে যাব হচ্ছে দিদি বাড়িতে মানে ননদের বাড়িতে ননদের বাড়িতে মাকে নামিয়ে দিয়ে ননদের ছেলেকে নিয়ে আবার যাব একটু হুগলির ওদিকে একটু মানে ওপারে একটু ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাব কারণ ওদের হচ্ছে কল্যাণীর পুরো সব কল্যাণী গাছটা মানে সব ঠাকুর দেখা কমপ্লিট হয়ে গেছে আর কিচ্ছু বাকি নেই ওই জন্য একটু বাইরে নিয়ে যাব মামামকেও যেহেতু নিয়ে যাচ্ছে তাই ভাবলাম যে ওকেও সাথে করে নিয়ে চলে যাই 
তো দেখো চলে এসেছে হুগলির এই পারে মানে আমাদের ব্রিজটা পার করলেই হুগলি আর এখানে হচ্ছে দুটো ঠাকুর আমরা দেখি মানে বিয়ের অনেক বছর আগে এসেছিলাম দুটো ঠাকুর খুব সুন্দর হয় আর এসে আগে ফুচকা খেয়ে নিলাম কারণ সকাল থেকে শুধু কচুরি আর ডাল খেয়ে রয়েছি মানে নিরামিষ যেহেতু আর নিরামিষ খেলে না মনে হয় যে কিচ্ছু খাইনি তো এখানে যেহেতু বড় দুটো ঠাকুর হয় দেখতে খুব সুন্দরও হয় ছোটোর মধ্যে করে কিন্তু ভীষণ সুন্দর হয় ওই জন্য আবার চলে এসেছি এখানে এখানে আমি লাস্ট এসেছিলাম হচ্ছে বিয়ের পাঁচ ছ বছর আগে মানে এখন থেকে মোট সাত বছর আগে আমি লাস্ট এসেছিলাম একবার তো তারপরে আবার এই বিয়ের পরে তো চলো এখন হচ্ছে দিল্লি রোড ধরে আমরা আবার ব্যাক করবো কল্যাণীতে কারণ এদিকে যেহেতু রাস্তা বেশি চেনা না সেরকম শুধু এই দুটো ঠাকুরই মানে শুনে শুনতাম আর দেখেও ছিলাম যে অনেকটা বড় করে হয় ওই জন্য এই দুটো ঠাকুরই দেখতে এসেছিলাম দেখা হয়ে গেছে আর এখন দুপুরও হয়ে গেছে খিদে পেটটা চচ করছে পুরো আর রাস্তার ধারে দেখো আরও একটা প্যান্ডেল দেখে নিলাম প্যান্ডেলটাই দেখতে ভালো লাগে আর ভেতরের ঠাকুর তো সবই এক ওই জন্য বারবার নামছিলাম না বাইরে থেকে প্যান্ডেলগুলো দেখে নিচ্ছিলাম দিয়ে তারপরে এন আইনে চলে এসেছিলাম ওখানে হচ্ছে আজকে ইনভিটেশন ছিল তো ওখানে এসে খাওয়া দাওয়া করে আমরা দেন বাড়িতে একদম চলে গিয়েছিলাম বাড়িতে গিয়ে একদম মানে রেস্ট এই পুজোর কদিন মানে না বেরোলেও না মানে একটু বেরোলেই মানে শরীরটা কেমন টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছিল এরকম তো তারপরে হচ্ছে রাত্রিবেলা মাকে বললাম যে একটু রাইস আর আলুর দম করো যেহেতু আজকে নিরামিষ তাই মা সব রেডি করে দিল আর আমি আলুর দম আর ফ্রায়েড রাইসটা রেডি করে খেতে বসে পড়েছি সারাদিন পর মানে মনে হচ্ছে কিছু খাচ্ছি খাচ্ছি তো যাই হোক চলো ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি ভালো থেকো সুস্থ থেকো গুড নাইট সকলকে আর সকলে পুজো খুব ভালো করে কাটাও আর যেহেতু এই ব্লগটা তোমরা সকলে লক্ষ্মী পুজোর পরে দেখতে পাচ্ছ তাই সবাইকে জানাই শুভ কোজাগুরি লক্ষ্মী পুজো এবং শুভ বিজয়া অনেক প্রণামও ভালোবাসা